আসসালামু আলাইকুম বন টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রিয় শুভেচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক আমরা এখন কথা বলবো আশাশনি প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও প্রবীণ সাংবাদিক সমীর রায়ের সাথে তো দাদা আপনি আমাদেরকে বলুন যে আপনাদের যে নদী ভাঙনটা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় আমফানের কারণে তো এই বিষয়ে আপনাদের কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সে বিষয়ে যদি আপনি আমাদেরকে বলতেন আসলে বন্য টিভিকে বানভাসী মানুষের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বিশে মে প্রলয়ঙ্করী আমফানে যে জলোচ্ছ্বাস হয়েছে তাতে ক্ষতি আপনারা কিছু সচিত্র প্রতিবেদন নিলে দেখতে পাবেন যে এখানে আশাশনি সদরের দয়ারঘাট এলাকা বলাবাড়িয়া দয়ারঘাট জেলেখালি মানিকখালি আশাশনি সদর এখানে কমপক্ষে দেড় কিলোমিটার অব্দা রাস্তা নেই নেই বললেই চলে আপনারা এদিকে দেখবেন যে এখানে কোনো অব্দা রাস্তা নেই এই এমনি ঘেরের কি বলে ঘেরের ভেড়ি বাদ ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে এখন প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি মৎস্য শিল্প আশাশনি উপজেলায় সতেরো হাজার চারশো হেক্টর জমিতে আপনার চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে আমার মনে হয় যে উপজেলার প্রায় পঁচাশি ভাগ মৎস্য শিল্প চিংড়ি শিল্প এই আমফানে জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সকল চিংড়ি চাষি তাদের চিংড়ি মাছ তাদের প্রধান আয়ের উৎস সেই চিংড়ি মাছ হারিয়ে এখন সর্বশান্ত আপনারা আশেপাশে দেখবেন যে প্রচণ্ড পরিমাণে গাছ গাছালি ক্ষতি হয়েছে গাছ গাছের উপরে ঘরের উপরে গাছ পড়ে ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে এমন উপজেলায় এমন কোনো গ্রাম নেই যে যেখানে ক্ষয়ক্ষতি হয়নি হাজার হাজার ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে পুকুর নোনা পানি লোনা পানি উঠে আপনার পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাদা মাছ আপনারা এখানে নদীর ধারে দেখতে পাবেন সাদা মাছ ভাসছে কোনো মিষ্টি পানির সাধু পানির কোনো মাছই অবশিষ্ট নেই এরপর আপনার গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতি গবাদি পশুর খাদ্যর অভাব স্কুলগুলো স্কুলগুলো চাল উড়ে গেছে এরপর আপনার আনুলিয়া আনুলিয়ার বিছোড় প্রতাপনগরের সুভদ্রাঘাটি তারপর তেলিখালি সিরুল্লার হাজরাখালি নাকনা এরকম প্রায় বিশটা স্থান উপজেলার ভেঙে প্লাবিত হয়ে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চিংড়ি চাষির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাঁচা ঘর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে যে আপনাদের যে প্লাবিত হয়েছে এই কারণে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো তিরান আসছে কিনা সে বিষয়ে যদি আপনি আমাদেরকে নিশ্চিত করতেন উনিশশো পঁচ আমার জানা মতো উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকেই খোলপাটুয়া নদী তার আগে থেকেও ভাঙে তবে উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকে ভাঙনের মাত্রা বেশি হয় এখানে আশাশুনির দয়ার ঘাট এবং জেলিখালি দুটি গ্রাম দুটি গ্রামের নব্বই ভাগই প্লাবিত নব্বই ভাগ বললে ভুল হবে মাত্র তিন থেকে চারটি বাড়ি আছে দুটি গ্রামের তার নদী নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এর অবদার এই যে পাকিস্তানি নকশায় অবদা ও অবদা করি করে আপনার নদী ভা নদী শাসনের কোনো ব্যবস্থা না করে নদী থেকে পিছিয়ে এসে পিছিয়ে এসে বাদ দিয়ে এখানে হিন দুটো দুটোই হিন্দু গ্রাম তারা এখন অধিকাংশ কেউ ভারতে গেছে বা এখান থেকে অন্যত্র বাসা বাসা করেছে কেউ অবদার ধারেই সুলভে থাকে আপনার এখানে প্রথমে যেখানে ভেঙেছে মনে করেন পরিতোষ বিশ্বাস হরি বিশ্বাস এদের ঘরের ভিতরে তারা অবদা সুলভে বাস করতো এখান থেকে গেছে তাদের ঘর বাড়ি ভেঙে গেছে আপনার মনীন্দ্রনাথের দোকান ভেঙে গেছে এখানে যারা যারা দুখিরাম মণ্ডল যারা যারা আছে এখানে সবার ঘর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত এই মহন্ত মণ্ডল তারক চন্দ্র মণ্ডল গণেশ মণ্ডল অবু মণ্ডল স্বপন শীল অজিত শীল এদের সবার ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত এর ভিতরেও অনেক ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকে আমরা খোলফাটুয়া নদী ভাঙনে এখানে আইলায় ভেঙেছে সিডোরে ভেঙেছে সর্ব বুলবুলিতেও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত ছিল এখন এখানকার বুলবুলিতে ক্ষতিগ্রস্তরা হাত থেকে বাদ ভাঙতে দেয়নি এখানে ব্রাইট স্পোর্টিং ক্লাব বলে এখানে কিছু একটা ক্লাব ছিল সে ক্লাবটাও এখন আপনারা দেখবেন সে ক্লাবটাও ভাঙনে একদম ধ্বংস সরকারি সরকারি রেজিস্টার্ড একটা ক্লাব সেখানে ওই ছেলেগুলো ওই বুলবুলিতে প্লাবন আটকে দিয়েছিল কিন্তু সেখানে তাদের কোনো বরাদ্দ তাদের বরাদ্দ এডিসি জনাব এডিসি সাহেব আসছিলেন এখানে এডিসি সাহেব আমাদের অনুমোদয়কে বলে গেছিলেন যে ক্লাবের বরাদ্দের কিছু বরাদ্দ দেওয়ার কথা আজ পর্যন্ত সে বরাদ্দ আসেনি এবার ওই ছেলেগুলো এই প্রচণ্ড ঝড় জলোচ্ছ্বাস 
তাতেও কিন্তু কাজ করেছে তারা নিজেদের কাজ হিসেবেই করে গ্রামের লোকজন মানে স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করে ত্রাণে এখানে ইউন আসছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান একদিন এসে ঘুরে গেছেন আপনার পানি উন্নয়ন বোর্ডের লোকজন ঘুরে গেছেন কিন্তু দৃশ্যমান কোন ব্যবস্থা আমাদের আমাদের করেননি ত্রাণের এখনো পর্যন্ত এখানে আপনার দয়ারঘাট স্কুলে আপনার চারটি পরিবার ছিল সেখানে সেখানে কোনো খাবার ফ্যাকাটে আসেনি আমাদেরকে তাদেরকে বলা হয়েছে যে আপনারা উপজেলায় আসেন উপজেলায় আসেন তাদের ঘর বাড়ি এখানে নদীর ধারে ঘর বাড়ি ফেলে রেখে তো কেউ আর উপজেলায় যে অরক্ষিত রেখে তো কেউ আর উপজেলায় যেতে পারে না হ্যাঁ সেখানে তাদের কোনো বিধি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি আমি সর্বশেষ আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার যে এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাই ক্ষতিগ্রস্তের বিষয়ে আপনি সর্বশেষ কি যাচ্ছেন সরকারের কাছে সরকারের কাছে দাবি আমাদের এখানে আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয়ের কাছে দাবি যে এখানে রাস্তাটা কিন্তু সংস্কারাধীন রাস্তা ছাপিয়ে কিন্তু প্লাবিত হয়েছে আমাদের এখানে কিন্তু নদী ভাঙনের কারণে প্লাবিত হয়নি একটা এখানে যে যে ঠিকাদার কাজ করছেন সে ঠিকাদার উনিশ ওই উনিশ সালে তার কাজ শেষ করে আমাদের জানা মতো উনিশ সালে তার কাজ শেষ করে চলে যাওয়ার কথা কিন্তু সে কাজ করেনি আমরা চাই এখান থেকে যতগুলো আশাশুনি শুধু দয়ার আশাশুনি দয়ারঘাট জেলিখালি বলাবাড়িয়া এইটা আপনার যদি প্লাবিত না হয় আশাশুনি সদর বেশি থাকবে আশাশুনি সদর আশাশুনি সদরের মানুষ আশাশুনি সদরের অফিস আদালত বেশি থাকবে আমরা চাই যে স্থায়ীভাবে সমাধান হোক আমরা প্রত্যেকটা বাধে যেন স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করা হয় আমরা মাননীয় এমপি মহোদয়ের কাছে মাননীয় উপজেলা মহোদয়ের কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমরা আমাদের একান্ত দাবি যেন আমাদের এই এই দক্ষিণ অঞ্চলে আমাদের সাদা সোনা খ্যাত চিংড়ি চাষের ক্ষয়ক্ষতি রক্ষার স্বার্থে যেন আমাদের উপজেলার সমস্ত বাঁধগুলো যেন আপনার মানে স্থায়ী মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়